Nah, kita mulai dari awal fasal yang pertama. Al-Hikmatul Ila. Hikmah yang pertama. Min alamatil i'atima Alal amal Nuqsanur raja Inda wujudiz zalal Min alamati setengah sangking alamat Atau tanda-tanda Ini banyak yang dari luar Jawa ya. ya. Berarti tidak jomo. Ya. Salah satu. Atau sebagian. Min. Alamati. Tanda-tanda. Al-i'timat. Al-i'timat itu bersandar. Gandolan Gandolan Alal amal Kepada amalnya Dia sendiri Orang yang begini Akan terjadi Nuksan raja Berkurangnya harapan. Ainda wujud izalal. Pada saat amal itu gagal. Jadi ini ada... Dua masalah di sini. Al-i'timat dan al-amal. Yang dimaksud al-i'timat itu bersandar kepada amalnya saja. Ada saja. Sandar pada amalnya Orang yang begini Kalau gagal Maka harapannya kepada Allah turun Ini gimana saya sudah begini, sudah begini Sudah begini Kok masih juga Bahkan ada yang stres. Apa memang yang saya ini balung kiri? Misalnya. Mau begini, tidak hasil. Mau begini. Maka pengharapannya kepada Allah jadi itu. Nah yang benar gimana? Secara syariat. Secara syariat. Orang meminta Allah melalui amal, itu sudah benar. Sudah benar. Di belakang itu nanti cuma kamu baca. Bentar, di sini ada. Untuk khulul jannata Lima kuntun ta'wal Masuklah Ke surga Dengan amal Lalu bagaimana ini Lalu kok dinafikan Begitu Kan tadi dinafikan Sebenarnya tidak dinafikan Masuklah kamu surga dengan amal. 
Itu belum selesai. Diterima apa tidak amal. Nah, ketika dia hanya apa? Bicara tentang amal saja. Tidak bicara Allah menerima amalnya apa tidak. Kan jadi dia mengharuskan amal itu terjadi. Misalnya kamu kerja keras supaya kaya. Kan dah benar. Wa iya kudiyati sholah fantasiru bil'ar. Itu perintahnya. Tapi pemberian Allah dengan amalmu itu kan lain lagi. Kapan kamu diberi? Seberapa diberi? Ditukar apa tetap seperti permintaan kamu? Atau sama sekali ditolak? Itu daerah Allah. Itu. Sehingga yang dimaksud iktimat amal ini orang yang menjagakan amal saja. Tidak menjagakan istijabullah dengan amal kita. Paham ya, misalnya kita. Sehingga kalau orang itu lengkap, ya amal, ya doa. Mungkin kita tahu bahwa amal kadang diterima, kadang belum. Nah, kalau begitu, maka tidak ada nuksan raja indah wujudis Oh iya, saya sudah kerja keras. Tapi Allah belum memberi. Nah, Allah belum memberi ini yang membuat kamu tidak nuksa nurroja. Ini jaga baik-baik. Jadi kalau tasawuf itu dianggap mengabaikan anak itu salah. Amalnya harus tetap kuat. Tapi mengerti ya kamu bahwa balasan amal itu tidak dari kamu. Tapi dari Allah subhanahu wa Kalau mau begitu, maka hidupmu akan stabil. Kerja keras, memang syariat harus kerja keras. Durung kaya masih memikir barangkali waktu yang akan datang. Sehingga tidak mengganggu apa? hubungan kamu rojak atau pengharapan kamu pada Allah. Jadi di sini masalah tauhid bukan hanya masalah amal. Yang amal kan kerjaan kamu. Lah Allah kamu letakkan di mana? Nih. Tapi hak Allah itu harus didapat dari amal. Udhulul jannah tapi makuntum Jadi ada keseimbang 